Dear students, today I am going to tell you about uh, ionization methods for mass spectrometry and this is the fourth part uh, of my lecture on mass spectrometry. Common methods are electron impact ionization and fast atom bombardment. Now these two figures uh, depict these two techniques also. Uh, which I will be explaining later on. First of all, introduction to these methods. Common methods, electron impact and fast atom bombardment. These techniques are not used much with uh, modern mass spectrometry except EI for environmental work using GCMS. GC means gas chromatography uh, when used with mass spectrometry. तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट से आयनाइजेशन किया जाता है। नाउ मोर मॉडर्न टेक्निक्स आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन इन शॉर्ट एपीसीआई इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन ईएसआई एंड मैट्रिक्स एसिस्टेड लेजर डिसोप्शन आयनाइजेशन और माल्डी and other derivative methods. Ye teen modern techniques hai. The reason for APCI over EI is that APCI forms a protonated molecule and is completely compatible with liquid chromatography. E comparative account hai. EI is more likely to fragment the ion leading to possible more ambiguous identification of the molecule weight and is incompatible with LC. So, this compatibility LC is not EI. Uh, when we compare it APCI. Se. ESI along with matrix assisted laser desorption ionization or MALTI has basically eliminated the use of FAB because it produces the protonated molecules which made FAB so popular but is much more sensitive. So ESI से ज़्यादा ESI जब इसके साथ use होता है तो वो ज़्यादा useful है. FAB भी इसीलिए popular हुआ था क्योंकि protonated molecules का production उसमें होता है लेकिन इन दोनों का जो combination है वो ज़्यादा popular है. In addition multi अब क्यों popular है? Multi along with ESI uh, allowed the ionization and measurement of large molecular weight that could not be done before even by FAB. ESI has an advantage in its easy compatibility with LC while MALDI has advantage for imaging mass spectrometry. So, in dono ka combination jo hai bhoat se purposes serve karta hai along with large molecular weight determination that could not be done before FAB uh, even by FAB FAB B bade molecules ka molecular weight nahi bata pa raha tha so this was the summary of all the methods both the uh, common methods used uh, before in uh, 80s and 90s and uh, modern methods which are used today now uh, a short uh, summary on uh, electron impact ionization ye uh, ये कैसा आयनाइजेशन है पेरेंट मॉलिक्यूल है उस पे इलेक्ट्रॉन बीम डाली जा रही है तो डिसोसिएटिव आयनाइजेशन हो सकता है नॉन डिसोसिएटिव आयनाइजेशन हो सकता है रिजल्ट ऑफ डिसोसिएटिव आयनाइजेशन इज चार्ज्ड मॉलिक्यूल एंड न्यूट्रल फ्रैगमेंट्स और ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं प्लस ये जो नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट आप देख रहे हैं उससे भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं नाउ दूसरा है नॉन डिसोसिएटिव व्हिच रिजल्ट्स इन आयनाइज्ड पेरेंट मॉलिक्यूल पूरा पेरेंट मॉलिक्यूल आयनाइज हो गया है और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं सो so, ये दो वैरायटी के इलेक्ट्रॉन्स uh, निकलते हैं आयनाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयनाइजेशन मेथड से ईआई इज डन बाय वोलेटिलाइजिंग अ सैंपल डायरेक्टली इन द सोर्स दैट इज contained in a vacuum system directly attached to the analyzer. 
वैक्वम सिस्टम में रखा हुआ सैंपल वहाँ वहीं पे बोलेट उसका वैश्वीकरण वहाँ पे होता है और फिर उसको उसका उससे उसका आयनाइजेशन भी वहीं होता है और पूरा सिस्टम वैक्वम में होता है और एनालाइजर से अटैच होता है देन द गैस फेज मॉलिक्यूल्स आप बम्बार्डेड जब गैस फेज में आ जाता है वाष्पीकरण हो गया गैस बन गई तो दीज आर बम्बार्डेड बाय अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड बाय हीटिंग अ फिलामेंट बायस एट अ नेगेटिव वोल्टेज कंपेयर टू सोर्स द बायस वोल्टेज इज मोस्ट कॉमनली एट माइनस सेवेंटी वोल्ट्स The electron beam ejects an electrons from the gas phase molecule, producing a radical ion. This technique is considered a hard ionization technique because it causes the ion to fragment. EI is also the method that is most commonly used for GCMS method. Now, आप instrument देख लीजिए ionization का इस तरीके से यहाँ पे filament से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं सैंपल इधर से आ रहा है उसका बम्बार्डमेंट हो रहा है और बम्बार्डमेंट और इम्पैक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के इम्पैक्ट से मॉलिक्यूल में पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रैप से रिमूव हो रहा है जबकि ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस को इधर रिपेल किया जा रहा है रिपेलर से टू द एनालाइजर जहाँ पे उनका एनालिसिस होगी और ये पूरा सिस्टम दो मैग्नेट्स के बीच में रखा गया है सो दिस इज द स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन इंस्ट्रूमेंट फास्ट एटम बम्बार्डमेंट मेथड इट इज अ टेक्निक विच वॉज पॉपुलर इन एटीन एटीज टू नाइन्टी अर्ली नाइन्टीज बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टेक्निक that allowed ionization of non volatile compounds that could be done simply non volatile compounds ke liye ye ideal method tha it it was done by bombarding a sample in a vacuum with a beam of atoms typically uh, typically uh, ar and or uh, xc accelerated to kilovolt energies the sample was typically mixed in a matrix the two most common matrices were glycerol and 3 nitrobenzoic acid the matrix allowed the sample to refresh itself the ions formed by fab were adducts to the molecule where the adducts could be protons sodium ions potassium ions or ammonium ions a variation of fab was uh, replacement of electro atom beams with beam of ions typically cesium ions which was called secondary ion mass spectrometry sims spectra were typically identical to fab spectra and terms became interchangeable now jo bhi yahan pe likha hua hai wo yahan pe depicted hai this is the matrix matrix mein यहाँ पे आपका सोर्स है जिसका कि आयनाइजेशन होना है इलेक्ट्रॉन गन सॉरी एटम गम गन से इस पर बम्बार्डमेंट हो रहा है एटम का एटम बीम का जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज सैंपल आयंस बन रहे हैं सोर्स ऑप्टिक्स ये सोर्स है वहाँ पे ऑप्टिक्स है जिसकी वजह से आई यू कैन फॉलो दिस एंड देन इट इज़ गोइंग टू मास एनालाइज This is how fast atom bombardment was done and ionization was produced. So uh, this is the summary of fast atom bombardment method. Uh, in this lecture, I am telling you uh, only about these two methods. Please follow uh, my lectures for. Uh, other methods also if you like my lecture please uh, like it share it and subscribe it thank you